నమస్కారం అండి నమస్కారం ఫుల్ జోష్లో ఉన్నదా ఉంది లోపల లోపల బయట అది డెఫినెట్గా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పైన ట్రావెల్ ఇది దానికి ఒక ఫలితం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నేను మాత్రం కాదు నా నమ్మి ఒక టీమ్ ఒకటి ఉంది సో ఎంతైనా అందరి డ్రీమ్ని తీసుకెళ్లే ఒక ప్లేస్లో ఉన్నది ఓకే ఇది ఆ హిట్ అవ్వడం వల్ల అందరికీ ఆ హ్యాపీనెస్ ఉంది కదా అన్న ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అది ఉంది బట్ ఈ ఈ హిట్కి ఇంకా పెద్ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్ ఎందుకంటే దీని ముందు సినిమా మెగా స్టార్ గారికి చాలా పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ మెగా ఫ్యాన్స్కి అంతకన్నా పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ ప్లస్ ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ఎవరితో చేయాలా ఎవరితో చేయాలా అనే రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు ఆ స్క్రిప్ట్ని ఎలాగా మనకి అడాప్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి చాలా కింద మీద ఉంటారు సో ఈ రెండింటినీ మీ ద్వారా పాజిబుల్ చేసుకోగలిగారు పైగా దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా అడాప్ట్ చేయగలిగారు సో వీటన్నిటి ద్వారా ఇంకా పెద్ద టాస్క్ మీరు హెచ్చు అయినట్టు కదా అవును సార్ రిజల్ట్గా చూసేటప్పుడు డెఫినెట్గా అది ఇవన్నీ కంపేర్ చేసి చూసేటప్పుడు మేబీ అది పెద్ద ఒక బయట ఒక టాకింగ్ పాయింట్గా ఉండొచ్చు సార్ కానీ నాకు వరకు ఏంటంటే నాకు ఇచ్చిన పని మాత్రమే నేను చూశాను ఇది మీరు చెప్పిన ఏదో ఒక రిజల్ట్ వల్లనో లేకపోతే వేరే విషయాల వల్లనో నాకు నాకు ముందు ఎవరు దీంట్లో ఉన్నారు ఇవన్నీ నేను తీసుకుంటే వేరే ఎవరో వచ్చారు కదా వాళ్ళు చేయండి మనం చేయాలి ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్స్గా తీసుకోకుండా నాకు పని ఇచ్చారు ఆ పనిని మనం సక్రమంగా చేసి పెట్టాలి మనం పనితనం దాంట్లో చూపించాలి అది తప్పితే నేను ఏం మైండ్లో పెట్టుకోలేదు ఒక ఫోకస్డ్గా లూసిఫర్ అనే ఒక సినిమా దీన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి ఎందుకంటే నాకు అసలు పడాల్సిన బాధ చాలా ఉన్నాయి చేయాల్సిన పనులు ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ కానీ ఏం తీసుకోకుండా దీన్ని ఆడియన్స్కి డెలివర్ చేయాలి అన్నది మాత్రమే నేను మైండ్లో పెట్టుకుని పెద్ద ఒక మంచి టీంతో మంచి క్యాస్టింగ్తో నేను పనిచేసుకున్నాను ఇది మాత్రమే సో ఇప్పుడు అది ఏంటంటే మీరు చెప్పిన ఒక ముందు సినిమా కానీ ఇవన్నీ నేను ఎప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసింది నేను ఫస్ట్ మీటింగ్ నవంబర్ ఇరవై ఇరవై ట్వంటీ ట్వంటీ ఇరవై ఐదు అప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు అంతా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట సో ఆ రోజు ఏదైతే నాకు పన అప్పగించారో అక్కడి నుంచి నేను మన పనిలో మాత్రమే ఉన్నాను నేను బట్ రిజల్ట్ అనేది ఇప్పుడు భూమిగా ఉంది అని సంతోషం తెలుగులోకి చాలా కాలం తర్వాత వచ్చారు తెలుగులో మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ తర్వాత సినిమా చేస్తున్నారు ప్లస్ మెగాస్టార్తో ఒక భారీ సినిమా దాదాపు పెద్ద కోట్లతో మొత్తంతో సినిమా చేస్తున్నారు ఈ టెన్షన్లు అయితే ఉంటాయి కదా బాగా అండి అయ్యో అది అది సార్ డెఫినెట్గా మామూలు విషయం కాదు ఎందుకంటే ఎంత అటెన్షన్ వస్తుంది దీనికి ఒక చిన్న ఒక సినిమాలోనే బిగ్గెస్ట్ సినిమాగా వచ్చేటప్పుడు వస్తుంది అది ఒక ఒక పెద్ద స్టార్ వచ్చి నూట యాభై మూడో సినిమా నాది నూట యాభై రెండు సినిమాలు చేసిన ఒక హీరో చేసి వచ్చేటప్పుడు ఆ ఇమేజ్ని మనం ఎలా డీల్ చేయాలి దానికి ముందు ఎలాంటి సినిమా ఇవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకుని ఒక 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 షార్ట్ పెట్టినా కూడా అది ఒక రెపిటేషన్లా ఉండకూడదు ఆయన చేసినట్టు ఉండకూడదు ఎందుకంటే కొత్త హీరోలు అంతే వేరే విషయం ఎలా చూపించినా వేరే విషయం ఈయన ఈయన అన్ని డైరెక్టర్లు అన్ని లవ్ చేసి వారిని చాలా డైమెన్షన్ చూస్తున్నారు చూపించున్నారు సో మనం ఎలా చూపించాలి ఇవన్నీ ప్రెషర్ ఉందండి దానికి ఒక యాజ్ అ టెక్నీషియన్గా నాకు ఉన్న ఒక ప్రెషర్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు నాకు ఉన్న ఒక రోజు ఒక సీన్ ఒక డైలాగ్ అనుకుంటే వెంటనే నాకు వచ్చి ఇది థియేటర్లో వెయ్యి మందితో చూస్తే ఎలా ఉంటుందన్న ఒక ట్రాన్స్లో వెళ్ళిపోగలిగే ఒక చిన్నది నేను నేర్చుకున్నాను అది నాన్నగారు ఎడిటర్ మోహన్ గారి దగ్గర నుంచి ఏదన్నా సరే ఇది నాకు బాగుంటుందా ఆ హీరోకి బాగుంటుందా ఇది అది అన్నిటికంటే వెయ్యి మందిలో ఇప్పుడు నన్ను చుట్టూ వెయ్యి మంది ఉన్నారు నేను కూర్చున్నాను ఈ థియేటర్లో ఎలా ఉంటుందన్న ఒక ట్రాన్స్లో రోజుకి ఒక వంద సార్లు ఆ మైండ్ దీనికి దానికి నేను షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటాను ఈ డైలాగ్ ఈ డైలాగ్ నాకు బాగుంది ఒక ఎవరన్నా అక్కడ గేలి చేస్తారా ఎవరన్నా కొడతా క్లాప్స్ కొడతారా లేదా అన్నది అది పార్ట్ ఆఫ్ ఒక డైరెక్టర్స్ జాబ్ అది నాకు కొంచెం ఎక్కువ పిచ్చి ఎక్కువ అండి ఒక నేను ఐఎమ్ థియేటర్ అడిక్ట్ అండి నేను ఒక థియేటర్ మూమెంట్స్కి ఐఎమ్ అడిక్ట్ అండి ఒక థియేటర్ వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంటి నుంచి అక్కడ వెళ్తున్నాం అంటే అది ఒక ఫెస్టివల్ పండగలా ఉండాలి కదా అని ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ సినిమా హనుమాన్ జంక్షన్ మీకు తెలుసు సో ఇది ఈ జవాబు నేను అనవసరం అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఉన్నా కూడా నేను చెప్తాను ఏంటంటే నాన్నగారు ఎడిటర్ మోహన్ గారు మీకు తెలుసు అన్ని ఏంటంటే ఆయన సినిమాలు రిలీజ్ ఒక అన్ని సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్ ఆయన సినిమా మామగారి నుంచి బాబా బాబా మరిది హిట్లరు మనసు చూడు క్షేమం కావాలి లాభంగా అండి అన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే చిన్నపిల్లోడుగా అప్పుడు నేను కావలి గూడూరు నుంచి మా చెన్నై నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం కోస్టల్ ఆంధ్ర మొత్తం వైజా
మనం ఒక వన్ ఇయర్ నాన్నగారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు నేను నేను ఏదో చిన్న అస్టెంట్ పనులు ఏదో కాస్ట్యూమ్స్ ఏదో పనులు చిన్న పనులు చేస్తానండి ఆయన నాన్నగారితోనే ఉండి అవి నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఇక్కడ చేసిన సీన్స్ అక్కడ ఎలా పండుతున్నాయి అక్కడ ఎలా వచ్చి రియాక్ట్ అవుతున్నారు అన్నది నేను ప్రతి నాన్నగారు చేసిన ప్రతి సినిమాకి నేను వెళ్ళాను అప్పుడు తెలుసో తెలియకుండా ఐ బికమ్ అన్ అడిక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్లాప్స్ అండ్ ద థియేటర్ మూమెంట్స్ అండి సో నాకు ఎప్పుడు అన్నిటికంటే మన థాట్లో ఉన్నది అది కన్వర్ట్ అయ్యి ఎక్కడ డైల్యూట్ అయ్యి మిస్ అవ్వకుండా థియేటర్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇది అన్న దాని మీద ఎప్పుడు నేను కొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు అది ఆ ప్రెషర్ అంతా ఏంటంటే ఎలూసిఫర్ని అలాంటి ఒక సినిమా చేయాలని అనుకున్నదే సో అన్ని అన్నిటి ప్రెషర్ కంటే నాకు ఇది ఒక క్రౌడ్ ప్లీజింగ్ క్రౌడ్ ఎంజాయింగ్ ఒక సినిమాగా చేయాలన్నది నాకు ప్రెషర్ ఎప్పుడు ఉందండి అది అది ఈరోజు జరిగింది మరి ప్రతి సీన్ ఊహించుకున్నప్పుడు ప్రతి డైలాగ్ రాసుకున్నప్పుడు విజువలైజ్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు మీలో మీరు విజువలైజేషన్ చేసుకుని మీ చుట్టూ ప్రేక్షకులను కూర్చోబెట్టుకుని అసలు యాక్చువల్గా ఇది మీ దగ్గర రావడానికి ముందు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బహుశా మీరు యాజ్ ఏ సినిమా లవర్గా ఓటీటీలో ఆ సినిమా చూసే ఉంటారు అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ అవును చూడగా ఎలా అనిపించింది సార్ అది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇన్నోవేటివ్ స్క్రీన్ ప్లే అండి ఇప్పుడు నేను భాష తమిళ్లో రజనీకాంత్ గారి భాష వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇన్నోవేటివ్ స్క్రీన్ ప్లే అది దాని తర్వాత దాన్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక వంద సినిమాలు వచ్చి ఉంటాయండి ఆ ఫార్మాట్లో అంటే హీరో ఎవరిని చెప్పకుండా ఒక దాచిపెట్టి కొంచెం కొంచెంగా చెప్పడం అనేది ఒక ఫార్మాట్గా అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు దాన్ని ఒక ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషనైజ్డ్ వర్షన్గా నేను అనుకుంటాను లూసిఫర్ని ఒక వండర్ఫుల్ సినిమా ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఒక కొత్తదనం అనేది చాలా క్లారిటీగా చూసి ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట బాగా ఎంజాయ్ చేసాం కానీ ఒకటి అనుకున్నాం ఇది మలయాళం దానికే సాధ్యం ఇది 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 నేను రీమేక్ అన్న పాయింట్ అప్పుడు చూడలేదండి ఒక సంతోషం ఏంటంటే ఎంత లిబర్టీ కదా వాళ్ళకి ఇలా ఒక స్లో పేస్డ్ ఒక స్టైలైజ్డ్ సినిమా ఒక ఒక మీకు అన్ని సూపర్ఫిషియల్గా ఉండదు ఏది అతి పండు వచ్చినట్టు ఉండదు ఒక అన్ని లేయర్లో అవి ఒక ఆర్ట్ అన్ని నేను ఏంటంటే ఆర్ట్ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు అప్పుడు ఒక డ్రాయింగ్ నేను నేనున్న హ్యాపీ మూడ్లో చూస్తే నాకు అది హ్యాపీగా అనిపించాలి నేను శాడ్గా ఉన్నప్పుడు అదే సేమ్ డ్రాయింగ్ని చూపిస్తే నాకు అది వేరేలాగా అనిపించాలి సో లేయర్డ్గా ఉన్నది ఆర్ట్ని మనం రోజు ఎన్నిసార్లు చూస్తున్నామో దాన్ని తగినట్టు మనకు ఆ మీనింగ్ ఇచ్చేది మంచి ఆర్ట్ అని అంటారండి అది కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ కమర్షియల్ సినిమాలో లేయర్స్ లేకుండా ఈజీగా అన్ని హీరో కోపడుతున్నాడు కోపం అది లేదు కొడుతున్నాడు ఇవన్నీ ఆబ్వియస్ లేయర్స్గా ఉంటాయి కొన్ని కమర్షియల్ సినిమాల్లో అప్పుడు అనుకుంటా ఈ మలయాళంలో ఎంత లేయర్డ్గా ఎంత బాగా చేస్తున్నారు కదా అది స్క్రిప్ట్లోనే రావాలి 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 అంటే స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు ఏంటండి సార్ స్క్రిప్ట్లో రావాలి అది మనం ఎంత ఈర్కించినా న్యాచురల్గా ఉండదండి ఆ కథ దాన్ని డిమాండ్ చేయాలి మన ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి రామాయణం అవునండి ఇవి చదువుతున్నప్పుడల్లా ఒక లేయర్ తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఇది కరెక్ట్గా చెప్పాలి ఒక లేయర్ తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఒక్కో కోణంలో ఒక్కో కోణం దాన్ని పర్సెప్షన్ ఉంటుంది అవునండి సో ఇవన్నీ దేంట్ బేసిక్గా దేంట్లో స్టోరీలోనే ఉంటాయి ఉండాలి సో స్టోరీ డిమాండ్ చేయాలి మనం ఏ సెగ్మెంట్ నేను తీస్తున్నాం ఈ సెగ్మెంట్ ఇది అవసరమా లేయర్డ్గా చెప్పడం అవసరమా కొన్ని కారణాల వల్ల అండి కమర్షియల్ సినిమాకి అవసరం లేకుండా ఉండేదండి కొన్ని కమర్షియల్ సినిమాల్లో అది దాంతో పాటు మిక్స్ అయి వస్తుంది నా తని ఎవరు అనేది ధృవాలాగా వచ్చినప్పుడు అది చాలా లేయర్డ్గా ఉంటాయి మీకు అన్ని లేయర్ అర్థమైంది కాబట్టి హిట్ అయిందా అంటే అది కాదండి ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు మీకు ఒక లేయర్ అర్థమవుతుంది హిట్ కాదు చాలు మళ్ళీ సెకండ్ టైం చూసేటప్పుడు ఇంకో లేయర్ అర్థమవుతుంది అది మీకు రిపీట్ వ్యూయింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది దాన్ని ఒక మాస్టర్ పీస్లా మార్చడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కానీ ఏదో విధంగా మీకు సైకలాజికల్గా అది ఎక్కుతాయి లోపల అలా లూసిఫర్ అనేది సో ఈ మలయా మలయాళీస్ బాగా తీస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి ఆ టైమింగ్ ఉంది కదా వాళ్ళకి ఆ ఆడియన్స్ అలో చేస్తున్నారు కదా అని ఒక ఒక గ్రీడ్ ఒక ఏమంటారు దాన్ని జలసి వచ్చి నాకు ఉండేదనమాట ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఇది మనం ఆ టైంలో అంటే మీరు ఒక మేకర్గా అది దీన్ని ఇలా రీమేక్ చేయొచ్చని కానీ చేస్తే బలే ఉంటుందేమో అని కానీ ఏదైనా ఐడియా వచ్చిందా అసలు నాకు మరీ రేర్గా నేను అలా వచ్చి మరీ మెటీరియలిస్ట్గా నేను అంటే ఒక ఒక ప్రొడక్షన్ గాను లేకపోతే దాన్ని ఒక బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఎక్కువ చూడండి ఐఎమ్ నా టెక్నీషియన్ అనే వాడు నాకు ఎప్పుడు డామినేట్ చేస్తాడు ఇప్పుడు అందుకని అది నాన్నగారికి వచ్చి టెక్నీషియన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఈక్వల్గా ఉంటారండి వెంటనే ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అక్కడ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ క్యాలకులేషన్ ఉంటుందండి మనకంతా ఏంటంటే క
దీన్ని మనం ఎలా మార్చుకోవచ్చు తప్పుగా చెప్పకూడదు నాన్నగారు ఇంకా చేసినప్పుడు అండి తొమ్మిది రీమేక్లు చేశారండి తొమ్మిది రీమేక్లు బ్లాక్ బస్టర్స్ మీకు ఒక్క సినిమా ఎవరు చేయండి మొత్తం అన్ని బ్లాక్ బస్టర్ మీకు అన్ని తెలుసండి అప్పుడు అంటారు నాన్నగారు అప్పుడు ఈజీగా వచ్చి అన్ని రీమేక్లే కదా అని ఈజీగా చెప్పేస్తే అది ఎంత కష్టం అనేది ఒక పక్క అండి ఇంకోటి అవును బాబు నేను రీమేక్ చేస్తాను ఫ్రీ మేక్స్ చేయను అని అంటారండి మీరు చెప్పే కేటగిరీ ఫ్రీ మేక్స్ అండి ఈ కొరియన్ చూసి చేయడం ఇంగ్లీష్ సినిమా చూసి చేయడం అనేది నాన్నగారు ఏం చెప్తారంటే అవి ఫ్రీ మేక్స్ అవి నేను ఒక రైటర్ వచ్చి మనసు పెట్టి రాసి సోల్ నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి రాసే ఒక దానికి డబ్బు ఇచ్చి దానికి రైట్స్ కొనుక్కొని రైట్ రాయల్గా చేయడం అనేది రీమేక్స్ అండి చెప్తున్నాను అదే ఇది అది వచ్చి చాలా మీకేంటంటే ఎప్పుడు దొంగలించి రాసేవాడికి ఏమవుతుందంటే దొరికిపోకూడదని చెప్పి తప్ప తప్పగా రాస్తాడు ఎందుకు ఇది రీమేక్ రీమేక్ మీరు అది మీరే చెప్పాలి ఇది ప్రాపర్ రీమేక్ ఇది ఈ రీమేక్ని యాక్చువల్గా నేను సినిమా రిలీజ్ ముందు కూడా చెప్పానండి ఐ లవ్ లూసిఫర్ అండి నేను ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ అ లవ్ ఫర్ లూసిఫర్ అయ్యానండి ఇది ఇంకా వేరే ఏమి నేను దాన్ని నేను నేను వచ్చి లూసిఫర్లో ఒక సినిమా లేకుండా చేస్తాను చూడు అనే ఒక ఛాలెంజ్ నేను లూసిఫర్లో నుంచి ఇంకో అది అదేం చేస్తారులే నేను చేస్తానులే అన్న ఒక పొగరు ఇది అంతా లేదండి ఎందుకు చేయాలండి నేను కావాలని అడిగి మరీ ఆ రైట్స్ తీసుకుని చేస్తున్నాము అది అలాంటప్పుడు అంటే ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అండి అప్పుడు దాన్ని లవ్ చేస్తేనే ఆ లవ్ నాకు నువ్వు బాగా లవ్ చేయ నా కథ నేను బాగా లవ్ చేస్తున్నావురా ఇదిగో నీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పి దాంట్లోంచి పుట్టిన సీన్సే ఇవన్నీ నేను గాడ్ ఫాదర్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఒక సినిమా లేదండి లూసిఫర్లో ఉన్న యాసిటీ సీన్ యాక్చువల్గా ఏది లేదు దాని ఎవాల్డ్ వర్షన్ ఇప్పుడు ఒక మురళి గోపి ఆ రైటర్ కానీ ఒక మన పృథ్వీరాజ్ గారు కానీ ఏం ట్రై చేశారు ఈ సీన్లో అన్నది నేను గ్రహించడానికి ట్రై చేయక 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 అక్కడ నుంచి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ పుట్టింది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ పుట్టింది అలా అదే గాడ్ ఫాదర్ అండి అవును కదా దీనికి ఈ క్యారెక్టర్కి ఈ డైమెన్షన్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళు అనుకున్నారు కదా ఇది ఇంకా బోల్డ్గా చెప్తే ఇంకా ఎంటర్టైన్గా ఉంటుంది కదా అని అనుకున్న విషయమేనండి సునీల్ క్యారెక్టర్ షఫీ క్యారెక్టర్ అనసూయ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా అనసూయ వచ్చి ఊరికే చెప్పేసి వదిలేసి అక్కడ ఏంటంటే మీరు చేసే తప్పు అని చెప్పి వదిలేస్తుంది మీడియాలో అమ్మాయి మనం అది కాదు సునీల్ని తెచ్చి అప్పుడు ఏంటి దాని ఎక్స్టెన్షన్ కదా నేను మొగుడు చేసే విషయాలు మీడియాలో తప్పు చేస్తున్నామని చెప్పడం వరకు ఆగకుండా సునీల్ని తీసుకొచ్చి మీడియాలో చెప్పించడం అనేది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఏమండి ఇప్పుడు అలెక్స్ అనే క్యారెక్టర్ని చంపేయడం అనేది ఒక విషయం అండి వాడు తప్పు చేశాడు తప్పు చేసిన వాడిని మారిస్తే ఇంకా ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్టెన్షన్ మీకు అలెక్స్ అనేది సునీల్ చేసిన క్యారెక్టర్ అండి క్లైమాక్స్ చంపుతారు క్లైమాక్స్లో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇవన్నీ ఉన్న దాన్ని ఐ లవ్డ్ వాట్ దే డిడ్ అండి అండ్ ద లవ్ గేవ్ మీ సమ్ పాయింట్స్ నాకు గిఫ్ట్గా వచ్చిన పాయింట్స్ లాగా నేను చూస్తున్నాను సార్ నేను మెగా స్టార్ పిలిచి ఈ సినిమా చెయ్యాలి అలాగే అప్పుడు స్టార్ట్ అయిందా మీలో లూసిఫర్కి ఏం చేస్తే బాగుంటుందని అవును సార్ యాక్చువల్గా నాకు యాక్చువల్గా ఎంత మెగాస్టార్ గారు నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పేశాను సార్ మెగాస్టార్ గారు పెట్టడం ఎంత పెద్ద విషయం నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అని నేను అన్నీ చెప్పేశాను సార్ నేను నాకు ఇంకో సంతోషం కూడా ఉంది లూసీ వర్క్ పిలిచారు కదా అన్నది నాకు బాగా సంతోషం సార్ నాకు నాకు ఎంత సంతోషం అంటే ఇంకా మాటలు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఒక విజువల్ సెన్స్ ఉన్న ఒక సినిమా విజువల్ సెన్స్ డిమాండ్ అవుతున్న ఒక సినిమా అండి ఒక ఒక మనం చెప్పినట్టు ఒక లేయర్డ్గా ఉంది అంటే దీన్ని ఎంత మనం మార్చినా ఎంత మనం వచ్చి దీన్ని ట్రై చేసినా ఇది ఒక నార్మల్ సినిమా అవ్వదు ఎందుకంటే దాన్ని బేసే వచ్చి వేరు అలాంటప్పుడు ఒక ఇది లూసిఫర్ని మనం ఆ సినిమానే ఒక టైమింగ్ డిమాండ్ చేస్తుంది ఒక మ్యూజిక్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఒక 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 అండర్ ప్లే చేసే ఒక డిమాండ్ దాంట్లో ఉంది భలే మనకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది కదా నెక్స్ట్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది తని ఊరు ఉండి చేశాను నేను వేలేకారణం ఉన్న సినిమా చేశాను దాంట్లో ఒక్కొక్క డిమాండ్ ఒకటి ఉంటుందండి నేను తమిళ్లో చేసిన నేను బొమ్మరిల్లు చేశాను అమ్మ ఒక్కొక్క సినిమాకి ఐ టేక్ ఓవన్ ఛాలెంజ్ అండి ఈ సినిమాలో నాకేంటి ఛాలెంజ్ అంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమా స్టైలిస్ట్గా చేయాలి విజువలీ ప్లీజింగ్గా విజువలీ మనల్ని ఇంపాక్ట్ ఇచ్చే ఒక కమర్షియల్ సినిమా చేయాలి ఇట్ హ్యాస్ టు బీ కమర్షియల్ బట్ ఆల్సో విజువలీ ప్లీజింగ్ అనేది నాకు ఛాలెంజింగ్గా ఈ బ్లెండ్ నేను తీసుకురావాలి అన్నది లూసిఫర్ నచ్చిన వాళ్ళందరికీ గాడ్ ఫాదర్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నారా ఇది మంచి ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మంచి ప్రశ్న అది నాకు ఆన్సర్ ఇంకా ఆ ప్లేస్కి నేను వెళ్ళలేదు ఐఎమ్ జస్ట్
హీరోయిజం మాత్రం నచ్చుతుంది ఇంకొకరికి వేరే క్యాటర్స్ ఆ సిస్టర్ సెంటిమెంట్ నచ్చుతాయి ఇది వరి వేరే రకంగా నచ్చుతాయండి కానీ హోల్సమ్గా ఒక సినిమాగా అన్ని యాంగిల్లో చూసే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా గాడ్ ఫాదర్ ఇట్స్ ఎ రెస్పెక్ట్ టు లూసిఫర్ అని అనుకుంటారని నాకు నమ్మకం అండి నాకు నాకేమనిపిస్తుంది లూసిఫర్లో ఒక కథ ఉంది ఒక సీఎం ఫ్యామిలీ అవును అందులో చిన్న కుట్ర అవును ఆ కుటుంబాన్ని దూరంగా ఉన్న కొడుకు అవును వాడు ఆ కుట్రని ఎలాగా బ్రేక్ చేసేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కుటుంబ ఇది ఒక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ స్టోరీ ఎగ్జాక్ట్ అవును బయట నుంచి చూసుకుంటే దాన్ని వాళ్ళు ఒకటి మీరు అన్న డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లేతో డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక డిఫరెంట్ మూవీ కూడా చేస్తారు బట్ మళ్ళీ మీరు దాన్ని మన ఫార్మాట్లోకి ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్లోకి అవునండి అంటే మనకి చిరంజీవి గారు ఎలాంటి సినిమా చేస్తేనే వస్తుంది మనకు పెద్ద హీరోలు ఎలాంటి సినిమా తీస్తేనే వస్తుంది ఆ ఫార్మాట్లోకి మళ్ళీ బ్యాక్కి తీసుకొచ్చారా అని అనిపించింది అవును సార్ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ అది సార్ ఇప్పుడు కేరళలో బాగా ఆడే సినిమాలు అల్లు అర్జున్ గారు సినిమాలు విజయ్ గారు సినిమాలే ఉంటాయండి ముందు దానికి ముందు రజనీ గారి సినిమాలు విపరీతగా చూస్తారండి అప్పుడు అంత క్లాస్ ఒక అని మనం అనుకునే ఒక దాంట్లో ఎందుకు ఇంత మాస్ కూడా ఉందంటే అన్ని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి అన్నీ కావాలండి ఇప్పుడు అది మీకు ఎందుకంటే నాన్నగారు హిట్లర్ సినిమాని మమ్మటి గారి సినిమాని ఇక్కడ రీమేక్ చేసినప్పుడు కానీ నేను తెన్గాసి పట్టణం అనే సినిమాని తెలుగు రీమేక్ చేసేటప్పుడు కానీ అనియన్ బావా చటన్ బావా అనే సినిమాని శుభమస్తుగా మేము రీమేక్ చేసాం అక్కడ ముందు అండి ఇవన్నీ మాకు అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను అందరికీ అన్నీ కావాలండి కానీ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు ఈ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఏంటి దే మూడుతో ఈ సినిమా ఎందుకంటే ప్రిపేర్కి వస్తారండి మనం గాడ్ ఫాదర్ అని పెట్టేస్తే వేరే గందరగోళం చేస్తే లోపల రారండి ఆ టైటిల్ ఏంటి ఈ సినిమా లుక్ ఏంటి ట్రైలర్ టీజర్ ఏంటి ఆ డిజైన్ ఏంటి ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్ స్టోరీని అవును ఒక డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ చేశారు అక్కడ వాళ్ళు చేశారు అవును 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 ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్ స్టోరీని కమర్షియల్గానే ప్రజెంట్ చేశారు మీరు కరెక్ట్ ఓకే అంటే నేనేమంటే సపోజ్ లూసిఫర్ని ఒకప్పుడు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఎన్టీఆర్ గారి తోటి జీలాల్ గారు వాళ్ళను అవును 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 కరెక్ట్ నిప్పులాంటి మనిషి అవును అవును గాడు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ జిరాక్స్ తీసేవాడు అవును అవును కరెక్ట్ కరెక్ట్ జిరాక్స్ తీసేవాడు కరెక్ట్ సో అలా లూసిఫర్ ని చిరంజీవి గారితో రీమేక్ చేసి ఉంటే ఎలా ఉండేదని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ అది ఒకటి లూసిఫరే రాకుండా లూసిఫర్ లాంటి సినిమా చేస్తుంటే అది వేరే విషయం అండి లూసిఫర్ రాకుండా సేమ్ లూసిఫర్ని అది వచ్చి డెఫినెట్గా అది బాగానే ఉండొచ్చండి ఎందుకంటే నాకు ఒక సెకండ్ వర్షన్ ఇస్తున్నారు నాకు అవును సపోజ్ లూసిఫర్ని యాజ్ ఇట్ ఈజీగా జిరాక్స్ తీసుంటే చిరంజీవి గారిని పెట్టి ఎలా ఉండేది అంటారు సార్ డెఫినెట్గా ఆ లూసిఫర్ వచ్చిన సినిమాని ఇక్కడ అలాగే తీసుంటే డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అయ్యేది కాదు సార్ అవుదు ఎందుకని సార్ మోహన్లాల్ గారి ప్లేస్లో చిరంజీవి గారు రెండు వందల వర్కౌట్ అవుదా లేకపోతే ఆ సబ్జెక్ట్ నేను అదే సార్ డిఫరెన్స్ నేను చిన్న క్లారిటీ కోసం అడుగుతున్నాను సార్ లూసిఫర్ సినిమాని మోహన్లాల్ గారితో తీయకుండా తీయకుండా స్ట్రైట్గా పృథ్వీరాజు మురళీ గోపి గారు ఇక్కడ వచ్చి తీసుంటే హిట్ అయ్యేది అయ్యేది హిట్ అయ్యేది ఎందుకంటే సార్ దాంట్లో క్లారిటీ ఉంది సార్ ఒక హీరో క్యారెక్టర్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ చిరంజీవి గారితో మీట్ అయినప్పుడు కానీ ఎప్పుడు చెప్పే విషయం అంటే ఇమేజ్ని బేస్ చేసుకుని రాసిన స్క్రీన్ ప్లేది అది చాలా కొత్తదనం అండి ఇది ఈ హీరో పాస్ట్ చూపించాం ఫ్యూచర్ చూపించాం కానీ వీడు ఎవరు తెలుసా అన్న చెప్పినప్పుడు మనకు ఫీల్ రావాలి అది కేవలం స్క్రీన్ ప్లే వల్ల వచ్చిన ఒక మ్యాజిక్ అండి ఇది సో డెఫినెట్గా ఆ స్క్రీన్ ప్లేకు ఉన్న ఒక విషయం మన హీరో బట్ ఎప్పుడు సార్ ఒక గ్లోరిఫికేషన్ ఆఫ్ హీరోని మనం మనం లైక్ చేస్తాం మనకి అది ఎప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళేదే ఒక హీరోని గ్లోరిఫై చేయడం కోసమే ఎందుకంటే మనం ఆ హీరోలా ఉండలేము మనకి ఇలా ఉంటే ఎలా ఉంటుందన్న ఒక దీంతోనే సినిమా అని మెలుతున్నాం సార్ హీరో హీరోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ నెసెసరీ అండి కానీ దాన్ని క్లిషేగా చూపిస్తున్నామా వేరే ఫార్మాట్లో చూపిస్తున్నామన్న దాన్ని బట్టి ఒక హీరో ఒక సబ్జెక్ట్ హిట్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలుస్తుందండి మీరు క్లారిటీగా చెప్పారు నాకు ఆన్సర్ అవును అవును లూసిఫర్ అక్కడ తీయకుండా అవును ఇక్కడ తీసుంటే హిట్ అయ్యేది డెఫినెట్ హిట్ అయ్యేదండి బట్ అక్కడ తీసిన లూసిఫర్ని యాజ్ తీసుగా ఇక్కడ తీస్తే అవ్వదు అండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆన్సర్లో ఏంటి అక్కడ లూసిఫర్ అక్కడ తీయకుండా ఇక్కడ తీస్తే అంటే అక్కడ మోహన్లాల్ గారు ఆల్రెడీ చేయకుండా ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మోహన్లాల్ గారు చేసిన తర్వాత అదే జెరాక్స్ ఇక్కడ తీస్తే రాదు అలాంటి మీరు సార్ సినిమా గోయింగ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నాకు కొత్తగా ఏదైనా ఉంటే నేను థియేటర్కి వెళ్తాను సార్ నేను అంటే మీరు మీ నన్న దాంట్లో వెతుక్కోవాలంటే కనుక ప
కానీ ఒక సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవడానికి కోట్ల మంది రావాలి సార్ ఇప్పుడు ఈ లక్షకి కోటికి లక్షలకి కోట్లకి డిఫరెన్స్ ఉంది కదండి అది సినిమా గోయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇప్పుడు తప్పుగా మనం అవును 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 తప్పు నుంచి తప్పు అయితే ఎడిట్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇప్పుడు ఇది నేను డిబేట్గానే అడుగుతున్నాను సార్ ఇప్పుడు అమీర్ ఖాన్ గారి సినిమా ఇంత రిజల్ట్ కొంచెం బాగా దానికి డౌన్గా ఉంది అన్న ఒక డిబేట్కి వస్తేనండి ఆ సినిమా కూడా ఒక స్లో పేస్ సినిమా కాబట్టి ఇంత బ్యాడ్గా అయ్యిందని ఒక టాక్ ఉందండి వదిలేదు మీరు కట్ చేసే లేదు అంతే ఇప్పుడు లేదు మీరు అడిగిన దానికేనండి మీరు అడిగిన విషయానికి ఒక థియేటర్ గోయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది యాస్ ఇట్ ఇస్ అదే టెక్నికాలిటీతో అదే సినిమా అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంటర్వ్యూ అదే అంటే ఈ పాయింట్ సార్ లూసిఫర్ మలయాళంలో మొహలాలు ఎలా చేశారు అదే నావల్టీస్తో అదే ఏస్థెటిక్స్తో సినిమా ఇక్కడ చేస్తే డెఫినెట్గా చిరంజీవి గారు చూడడానికి కర్ ఫర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు అన్నీ రంగ్ దానికి మార్చాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు ఏం లేదండి కానీ ఈ ఎగబడి చూసేది ఉంది కదండి అది ఓటీటీలో చూసేసాం అని చెప్పినే వాళ్ళు నేను మేము మా తెలుసులే అని అని చెప్పినే వాళ్ళు వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుంది అది బట్ రీమేక్ దగ్గర ఎప్పుడు ఈ సమస్య ఒకటి ఉంటుంది కదా బాగా ఒకటే ఒక విషయం సార్ నేను ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళ ముందు నేను రీమేక్ డైరెక్ట్ చేశాను ముప్పై ఏళ్ళ ముందు రామ్ నాన్నగారు రీమేక్ చేశాను దాంట్లో పక్కన ఉన్నాను అప్పుడు ఎవరికి ఇప్పుడు మామగారు అనే సినిమా నాన్ పుడిచా మా పిల్లై అన్న ఒక సినిమా తాలూకు రీమేక్ అని ముప్పై ఏళ్ళ ముందు నాన్నగారు చేశారండి అదేంటా నాన్ పుడిచా అని ఎవరికి తెలియదు అండి బాబా బామర్ది అనేది ఒక ఐదు వారాలు ఆడిన పాండితురై అనే సినిమాని రీమేక్ చేశామంటే ఎవరికి తెలియదు అండి అప్పట్లో ఓన్లీ హిందీ నుంచి రీమేక్ చేస్తేనే తెలిసేవి ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా చాలా వెరీ లిమిటెడ్ ఆడియన్స్ అండి అదర్ లాంగ్వేజ్ తెలిసేవి సార్ హిందీ కూడా తెలియదు నేను చెప్తాను కదా హిందీ కూడా పెద్దగా తెలియదు అండి ఏంటంటే అప్పుడు పట్టించుకోరండి అప్పుడు ఇప్పుడు రీమేక్ ఛాన్సెస్ వాళ్ళు వేస్తున్నారు ఈ సినిమా ఇది వేస్తే బాగుంటుందా అని ఒక ప్రొడ్యూసర్ రీమేక్ రైట్స్ కొనుక్కునే ముందు ప్రతి రకాల కాంబినేషన్ వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఆ సినిమాను చూస్తున్నారు రివ్యూ అని వేస్తున్నారు అప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి ఉన్న ఈ టైంలో నేను ఆ లూసిఫర్ నుంచి ఇంకో ఎవల్యూషనైజ్డ్ వర్షన్ చేయకపోతే డెఫినెట్గా అది ఇది అవ్వదండి అది ఎందుకంటే ఈ ఎరా అలా ఉంది ఈ డిజిటల్ ఎరా అలా ఉందండి ఇంకేం లేదు వేరేం లేదు మీరు చాలా సీన్లు మార్చారు అంటే యాక్చువల్గా సోల్ అదే తీసుకున్నారు కథలో కీలకమైన సన్నివేశాలు అవే తీసుకున్నారు అక్కడక్కడ మార్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నయనతార పార్టీ ఆఫీస్ రావడం ఇదంతా ఒరిజినల్ నయనతార పార్టీ ఆఫీస్ రావడం ఒక సీఎం ఒక విధంగా ఆపర్ధమ సీఎం వర్మ అనే పాత్ర మురళీశ్వరం గారు ఒక ఆపర్ధమ సీఎం ఆయన ముంబై వెళ్ళి మాఫీ లేడని కలవాలి డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేంజెస్ అంటారా సార్ నేను నన్ను అడిగితే కరెక్ట్ అని అంటాను సార్ నేను ఎందుకంటే నేను ఒక్క షార్ట్ సినిమా ప్లీజ్ సార్ ఈ సినిమాలో ఒక్క షార్ట్ కూడా ఒక్క డైలాగ్ కూడా నా కన్విక్షన్ లేకుండా నేను పెట్టలేదు ఎవరు అంటే ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల నేను ఇది నాకు నాకు బాగా ప్రేమ బాగా ఇష్టం ఈ షార్ట్ పెట్టండి ఎందుకంటే ఇది ప్రాసెస్లో స్క్రీన్ ప్లేలో రాసేటప్పుడు అండి ఏం కావాలని రాస్తాం ఎడిటింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు ఏం వద్దని అక్కడ తీసేస్తాం సో ఇన్ని ప్రాసెస్లా మనకి వచ్చేటప్పుడు ఏది కూడా ఇప్పుడు నేను సినిమాగా చూసే ఏ ఒక్కటి కూడా నా కన్విక్షన్ లేకుండా అక్కడ లేదండి అక్కడ చెప్తాను అందుకని నేను నచ్చి నేను నచ్చి బాగా నచ్చి ఇష్టంగా చేసిన ఒక మార్పు లేదండి నాకు ఇష్టమా అని అవసరం అనుకుంటున్నాను అడిగారు కదా మీరు అందుకే అవును అవును ఇప్పుడు అలాగే మీరు దీని హీరో ఇందాక హీరో ఎలివేషన్స్ కావాలి అవును చోట కూడా చిన్న చిన్న యాడింగ్ పాయింట్స్ చేసుకుంటుంది అవును అవును ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జైల్లో వాళ్ళు లోపలికి వచ్చేసిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ హీరో పెర్మిషన్ కావాల్సి వస్తుంది అవును హీరో పెర్మిషన్ అవును ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా ఎక్కడికి అక్కడ వేసుకుంటూ వచ్చారు అవును కరెక్ట్ అండి ఎక్కడికి కరెక్ట్ సార్ ఈ మీరు చెప్పే ఫ్లైట్ సీన్ కానీ జైలు సీన్ కానీ ఎప్పుడు తని వరుణ్ చేసినప్పుడు కానీ అదే దుర్వాద విల్లన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే అంత హీరోకి ఎలివేషన్ ఉంటుందండి సో ఇవన్నీ ఆ ఫ్లైట్లో వచ్చి ఇప్పుడు మలయాళంలో చూస్తే వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఉన్న బాంబే అతనికి విలనికే వివేక్ ఒబ్రాయ్కి బాంబే అతనికి సురేష్ మేనన్ గారికి వాళ్ళిద్దరికీ కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది ఆ కాన్వర్సేషన్ బాగానే ఉంటుందండి కానీ అవసరం ఏంటి వీళ్ళిద్దరూ మాట కొనవలసిన అవసరం ఏంటి అప్పుడు మురళీ శర్మ గారితో ఎందుకు ఆయన చెప్తున్నారంటే ఎంతవరకు సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ ఇతనికి అర్థమైతే అంతవరకు భయపడతాడు అమ్మో వీడి జోలికి వెళ్ళదులే మనల్ని చ
సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల సురేష్ మేనన్ క్యారెక్టర్కి పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఉండదండి అందుకని తీసుకెళ్ళాం ఫ్లైట్ సీన్లో ఆయన తీసుకెళ్ళాం దాంట్లో ఒక కామెడీ వస్తుంది దాంట్లో ఒక మంచి ఈ హోల్ సీన్ని మనం మురళి శర్మ పాండ్యాడు చూస్తున్నాం భూ భలే ఫ్రెండ్స్ పెట్టుకున్నాడే మహమ్మీ పెద్ద నెట్వర్క్ ఉన్నట్టుందే వాడికేదో అదే భలే ఉందే ఆ వీడు నేను డిప్యూటీ సీఎం చేస్తానులే వీడిని అని అక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్ మన డిప్యూటీ సీపీగా ఉన్న చాలరా బాబు అన్న పొజిషన్కి రావడం అనేది ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ చూసే ఒక విషయం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్గా ఒక సీన్ని ఎంజాయబుల్గా మార్చే ప్రాసెస్ అది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ లాజికల్గా చూసుకుంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది లాజికల్గా పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే చెప్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మలయాళంలో అతను అతను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అండి తనకి పాలిటిక్స్ ఎంట్రీ అక్కర్లేదు ఇది మలయాళంలో నాకు సీఎం చార్లో కూర్చోవాలనుకున్న ఒక విలన్ వాడు అతనికి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా సీఎం చార్ ఎవరు కూర్చుంటారో మురళీ శర్మ కూర్చుంటారు అతన్ని తొలగించాల్సిన పరిస్థితి తనకు ఉంది సో లాజికల్ ఉందా లేదా మీరు చెప్పండి నేను డిఫాల్ట్గా ఒక సీఎం లెవెల్ క్యాండిడేట్ మాఫీ లీడర్ కలిసిన చూపి ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అది ఏంటంటే వీడు అది కరెక్ట్గా చెప్పాను సార్ ఎండ్లో అందుకే చెప్తున్నాను మీకు ఫైనాన్షియల్గా మీకు సేఫ్టీగా అన్నిటికీ రెండు బెటర్ బెటర్ లేదంటే చూసా కదా నాకు వాడున్నాడు వీడున్నాడు బట్ అక్కడ అదే ఇంకో మేజర్ చేంజ్ అంటే మీరు మలయాళంలో బట్ ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలనుకుంటాడు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ అవును ఈ నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలు నలభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండదు ఉండదు అక్కడ వాడు సింపతిని గేన్ చేసుకుని ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలి ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి ఫండ్ కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ దానికి కావాలి ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఇక్కడ కేవలం నలభై మంది ఎమ్మెల్యేల కోసం అన్న దాన్నే ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి సెకండ్ హాఫ్ లో ఎక్కువ మేజర్ పోర్షన్ దాని మీద డిస్కషన్ దాని మీద ఒక ఎత్తు దాని మీద ఎత్తు డౌన్ నడపడం వల్ల సెకండ్ హాఫ్ సెంటర్ లో కొంత డౌన్ అయిన ఫీలింగ్ ఏమైనా వచ్చింది నాకు అంటే ఇది సార్ స్ట్రైట్ ఒక క్లారిటీ ఇప్పుడు బిజినెస్గా ఉండడం అనేది ఒక పక్కన అండి అతను బిజినెస్ మ్యాన్ అతను అని చెప్పి స్ట్రైట్ పొలిటికల్గా నా డైలాగ్ ఏంటి నేను ఉన్నంత వరకు ఈ కుర్చీకి చెద పట్టనివ్వను అనేది ఐడియా అండి ఆ కుర్చీకి చెద పట్టడం అనేది నేను వదిలితే ఒక చండాలపు వాడు దాంట్లో కూర్చుంటాడు అన్న కథ ఉంటేనే కథలో నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందండి వాడైతే బిజినెస్ మ్యాన్ వాడు అతి కుర్చీలో కూర్చొని పోయేది లేదు ఏం సార్ నేను ఎందుకు వాడితో అడ్డుపడాలి అర్థం కదా సార్ అప్పుడు ఈ కథ కుర్చీలో ఎవడు కూర్చుంటాడు అన్న కథకి ఒక ఈవిల్ అనేది కూర్చుంటాడు అన్నది వస్తేనే నాకు భయం వస్తుంది అది హీరో ఎలా స్టాప్ చేశాడు అప్పుడు ఎందుకు చెప్తానంటే మీరు చెప్పే అడ్వాంటేజెస్ నాకు ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉంది అవును నేను ముందు ఈ సినిమాని ఇంట్రెస్ట్ చేయడానికి చే ఫస్ట్ హాఫ్లో చేస్తేనే సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అది సెకండ్ హాఫ్లో మైనస్సా లేదని వేరే టాపిక్ అండి కానీ ఫస్ట్ హాఫ్కి ఎక్స్ట్రాడనరీ ప్లస్ వచ్చిందని నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎందుకు ఏది రిపీటెడ్ సీన్ రిపీటెడ్ టాపిక్ లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అంచేత ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే కంప్లీట్ అవును బట్ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి హీరో జైల్లో అవును మీరు చెప్పేది దయచేసి ఒక విషయం అండి మీరు చెప్పేది పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ అండి ఓన్లీ సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ మాత్రం తీసుకుంటే సెకండ్ హాఫ్లో వీక్ అయినండి అది నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ అది తెలిసినందువల్ల నేను సునీల్ సీన్ హై ఇచ్చాను మురళీ శర్మ సీన్ హై ఇచ్చాను ఇలా ఒక్కొక్క సీన్ నేను హై ఇచ్చి కేసీపీడి సీన్ సీన్స్ ఈ సీన్ సినిమా సెకండ్ హాఫ్లో సీన్ సీన్ గానే బాగున్ కాపాడాల్సిన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం అనేది నేను ఫిక్స్ అయిన విషయమే అండి అందుకే నేను సెకండ్ హాఫ్లో చూసారంటే ప్రతి సీన్ ఒక పురుజాయనాథ్ గారు ఒక సీన్ కానీ కేసీపీడి సీన్ కానీ ఇవన్నీ నేను చేసిన థియేటర్ సీన్ అన్ని అన్నీ అండి మీరు అన్నదాంతో పాయింట్ ఉంది అవును ఫస్ట్ హాఫ్ ఇట్స్ ఏ ప్యాకేజ్ అవును సార్ దీంట్లో ఉన్న ప్లస్ అన్ని నేను సక్ చేసుకుని ఫస్ట్ హాఫ్ని స్ట్రెంత్ చేస్తాను ఫస్ట్ హాఫ్ స్ట్రెంత్ అంటే ప్యాకేజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ లూజ్ అవును సార్ అవును సార్ అవును సార్ దేనికి దానికి డిస్కనెక్ట్ అవును అవును బట్ సెకండ్ హాఫ్లో మీరే అన్నట్టు అవును ఎక్కడికక్కడ హైలైట్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్గా ఎక్కడ అది కూడా డైరెక్షన్ ప్రాసెసే అండి మన సినిమాని హోల్గా చూస్తే నాది కరెక్ట్ సినిమా అండి కానీ పనులు సతీదేవ్ ట్రాక్ మాత్రం చూసుకుంటే తనకి సెకండ్ హాఫ్లో పని లేదండి పని లేదు వాళ్ళ టగ్ వీక్ అయింది అన్నీ ఉంది ఇవి డైరెక్ట్గా నేను తెలుసుకుని దీన్ని సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్గా హైలైట్ చేయాలి అని నేను ఒక్కొక్కటి మీకు చెప్తూ వస్తాను సునీల్ కానీ దివి సీన్ కానీ షఫీ సీన్ కానీ మురళీ శర్మ గారు జైలుకి వెళ్ళే సీన్ కానీ పూరి జగన్నాథ్ గారు సీన్ కానీ కేసీపీడి సీన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సల్మాన్ ఖాన్ గా గారు కానీ ఇవన్నీ సీ
నేను నా వరకు అది అయిందేమో అని అనిపిస్తుంది లేదంటే మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన టాక్లో క్రిటిక్స్ స్టైల్లో నాకు ఐడియా లేదండి ఇంకా నేను ఎవరు మీట్ అవ్వలేదు ఎమోషనల్గా వచ్చే ఆడియన్స్లో ఏ మాత్రం ఈ సినిమా ఫుల్ ఫ్లెజ్గా అది మీరు ఒప్పుకుంటారా నాకు తెలియదండి క్రిటిక్స్గా మనం అవును 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 సార్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా అనేది సార్ సత్యదేవ్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ ఉన్న టగ్ ఆఫ్ ఆర్ సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చిందా లేదా ఇది ఇలా అనలైజ్ చేయడం మాత్రం కాదండి ఈ సినిమా అసలు హోల్ ప్యాకేజ్ నాకు తృప్తి ఇచ్చిందా లేదా అనేది ఒక ఆడియన్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సార్ నేను ఒక ఇగ్నరెంట్గా వచ్చే ఆడియన్ కోసమే నేను సినిమా చూస్తున్నాను సార్ అప్పుడు అలా ఆ ఆడియన్స్కి ఈ ఫుల్ ప్యాకేజ్గా ఈ సినిమా రీచ్ అయిందా లేదా అన్న దాంట్లో నేను గెలిచానని అనిపిస్తుంది సార్ రీచ్ కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను ఆ ట్రాక్ వరకు తీసుకుంటే అది అది డౌన్ క్రిటికల్ గా చూస్తే నేను అసలు డైరెక్టర్ గా ఇలా ఒక సపోర్ట్ ఎక్స్ట్రా పిల్లర్స్ ఇచ్చాను నేను ఈ పిల్లరు దాన్ని ఒక పవర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ వాడుకున్నాను దీన్ని జైలుకే వచ్చి సార్ ఇంకేంటి సార్ తప్పుగా సతీదేవ్ నా మీద కోపడితే కోపడతారు అలా కాదు కానీ సినిమా యాస్ అ హోల్ గా నేను ఎలా దీన్ని లేపాలి ఒక సిస్టర్ ని కిడ్నాప్ చేయడం అనేది చేస్తేనే ఆ క్యారెక్టర్ మలయాళం అవ్వడం లేదండి రెండో సిస్టర్ ని సో అవన్నీ ఎలా మనం పంచి ఇచ్చామనేది వస్తుందండి ఇప్పుడు ఒక విషయం ఏది ఇంట్లో సత్యదేవ్ వెళ్తున్న మురళి శర్మ అని ఫుల్ స్వీప్లో డామినేట్ చేశాడండి ఇప్పుడు సత్యదేవ్కి డౌన్ ఫాల్ అండి మురళి శర్మ రైస్ అవుతారండి అతను జైల్లో వెళ్ళి మీట్ అవుతారండి ఇప్పుడు రెండు లేదండి ఇప్పుడు ఇలాగా ఒక్కొక్కటి ఈ సినిమా అనేది ఒక్కొక్కరు పంచుకోవడమే కదా క్యారెక్టర్స్ మీరు చేంజ్ మీరు చేసిన చేంజెస్ మీరు వేసిన యాడాన్స్ హీరో క్యారెక్టర్ లేపడానికి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఇందులోకి వచ్చి అందులో ఉన్నవి కొన్ని తీసుకుని అందులో ఆల్రెడీ లేపిన క్యారెక్టర్ లేదు నడిచి వెళ్ళడం అన్నది అక్కడ ఉన్నది అవునది అవును అవును ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఎక్కడెక్కడ వేసుకుంటూ వేసుకుంటూ వచ్చారు సో ఇవన్నీ బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ సార్ బట్ వీటన్నింటి వల్ల అవుట్కమ్ ఏంటంటే చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ కానీ తెలుగు మాస్ ఆడియన్స్ కానీ నచ్చే ఒక మాస్ కమర్షియల్ సినిమా తయారైంది బట్ లూసిఫర్ ఫ్లేవర్ అన్నది మాత్రం కొంత మిస్ అయింది అన్నది లూసిఫర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఆ ఫ్లేవర్ అని ఒక వర్డ్ అలా చెప్పకుండా అది ఏంటని మీరు చెప్తే నేను డెఫినెట్ గా ఒక ప్రొడక్టివ్ డిబేట్ నేను అడిగా అందులో ఈ కమర్షియల్ హైస్ ఉండవు కదా అంత కమర్షియల్ హైస్ మనం ఒకసారి ఇప్పుడు మనం వచ్చి తల ఎల్లడా తల అని తమిళ్ వచ్చి పంచి పంచుడు ఎలాగ చెప్తారు అది కమర్షియల్ లేదా అంటే మీరే చెప్పాలి మలయాళంలో నేను తల కదరా తల తీసేవాడు అని ఎలాగూ ఉంది మలయాళంలో కాలు పైన పెట్టేది పొట్టలో పెట్టచ్చు కదా లేకపోతే చేతులు కొట్టచ్చు కదా ఆ స్టైల్ అనేది ఒక కమర్షియల్ జెస్చర్ అండి అది కమర్షియల్ మనం వచ్చి మనం చూసిన సినిమాని చూసి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనకి అది మనం సెపరేట్గా చూస్తారంటే అది అవుట్ ఆఫ్ ద నెసెసిటీ లేదు యాక్చువల్గా అవన్నీ ఒక గ్లోరిఫికేషన్ అండి మీరు మీరు గ్లోరిఫికేషన్ ఎక్కువైంది అంటున్నారు ఆ సార్ ఇప్పుడు గ్లోరిఫికేషన్కి గీత రాసేది దానికి ఎవరు లేరు సార్ ఇప్పుడు లూసిఫర్ రాసిన గీతనే కరెక్ట్ అనే గీత గ్లోరిఫికేషన్కి అంటే ఆ క్యారెక్టేషన్ తల గ్లోరిఫికేషన్ మనం ఎలా చూపిస్తున్నాం ఉండదు మరింత గ్లోరిఫై చేసి అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ ఆ గీతని ఉన్న గీతని ఎక్స్టెండ్ చేసాము కానీ గీతని వంకరగా తీసుకెళ్ళలేదు అనేది నా అంతే బట్ సల్మాన్ ఖాన్ ఇలాంటి ఒక పెద్ద హీరోని తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ ప్రేక్షకుల అంచనాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ అంచనాలు అందుకోలేకపోయిన ఒక కామెంట్ అయితే మొత్తం టోటల్గా ఉంది సినిమా నచ్చిన ఆడియన్స్ కావచ్చు ఫ్యాన్స్ కావచ్చు అందరూ కూడా దగ్గర కూడా అందరు యునానిమస్ కామెంట్ ఏంటంటే సల్మాన్ ఖాన్ క్యారెక్టర్ని బాగా డిజైన్ చేయలేదు లేదా సరిపోలేదు అన్నది ఉంది మీరు ఎంతవరకు మీకు ఏమనిపించింది సార్ నేనైతే సల్మాన్ ఖాన్ కానీ మేము వాడుకున్నామని చెప్తాను సార్ అతను వాడుకోవడానికి ఆ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు అని చెప్పాలి సార్ ఒక్కరోజు కూడా నాది ఒక నా ఎంట్రీ వచ్చి ఇంకా నా కోసం డిజైన్ చేయండి నేను ఒక మాట చెప్పలేదు ఆయన మళ్ళీ చెప్తున్నాను సార్ ఆయన ఇమేజ్ని మేము వాడుకున్నాం అంతే సీ ఈజ్ వాజ్ సో జనరస్ టు టేక్ ద పార్ట్ అండి ఏమి అడగకుండా రావడం ఇది ఇది వచ్చి ఒక సపోర్టివ్ క్యారెక్టర్ అన్న మూడ్తోనే అతను రావటం సి దట్ క్యారె ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన హీరోయిన్ డామినేట్ చేయకూడదండి చేసే ఏ ప్రయత్నం ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ గారు క్యారెక్టర్ డిమాండ్ డిజైన్ చేస్తే మీరు సపరేట్ చేస్తే మెల్లగా అది ఇచ్చి హీరో క్యారెక్టర్ మీద ఎక్కుతుంది అది అది ఎక్కకూడదు సమ్ హ్యాస్ టు లెట్ డౌన్ సమ్ సమ్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ టు సాక్రిఫైస్ దెమ్ సెల్ఫ్ టు గ్లోరిఫై ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ అండి ఎవరినైనా పెట్టుంటే మీరు అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఇప్పుడు
బడే బాయ్ కా బడే బాయ్ గాడ్ ఫాదర్ అని చెప్పేది ఒక స్టైల్ అండి అది అది ఆ లెవెల్ అనేది వాళ్ళు సంతోషంగా చేసే ఒక విషయం అండి అది ఎలా చెప్పొచ్చు అని అని మీరు మన ఆ డిబేట్ కాదు చెప్తున్నాను ఫస్ట్ సీన్లో అతను వచ్చి సార్ ఓన్లీ సల్మాన్ ఖాన్ని గారిని కరెక్ట్ కరెక్ట్గా గ్లోరిఫై చేయాలంటే ఈ సినిమా డిమాండ్కి అదికి మ్యాచ్ అవ్వదు దానికి మ్యాచ్ అవ్వదండి హియర్ హీ ఈస్ జస్ట్ టు సపోర్ట్ సార్ అంతే అంతే సో దానికి ఏం కావాలో అది చేస్తామని నేను చెప్తాను సార్ ముందు కూడా చెప్పారు కదా మీరు అవును అవును హీరో క్యారెక్టర్ డామినేట్ చేయకూడదు చేయకూడదు అవును సార్ అది ఎగ్జాక్ట్ వెరీ బేసిక్ అండి అది అర్థం చేసుకుని ఆయన వచ్చారు సో ఎవరు మనసు ఇక్కడ కరెక్ట్గా వాళ్ళు వాళ్ళు సంతోషంగా ఈ హీరో క్యాటర్ని గాడ్ ఫాదర్ చేయడం కోసమే ఈ సినిమా అనేది జరిగిందండి అది స్టోరీస్ పర్పస్ అండి ఇప్పుడు నేను సల్మాన్ ఖాన్ గారిని అడగడం కానీ లేకపోతే ఇంకోరు గారిని రావడం కానీ ఏది ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యాన్ ఫ్యాంటసీ కోసమో ఫ్యాన్సీ కోసమో ఒక సెలబుల్ పాయింట్ కోసం మాత్రం కాదండి దానికి మాకు కాదు అది అది వచ్చి కథలో డిమాండ్ కోసం ఆ డిమాండ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసి తన పార్టీ ఏంటో అది చేసి వెళ్ళారు అంతే సెలబుల్ పాయింట్ కూడా కదా అది కూడా అండి కానీ అది సెకండరీ అది నాకు తెలిసి మీరు అది అది లేకపోతే మీరు హిందీలో రిలీజ్కి అంత ధైర్యం చేయరు కదా అది యాజ్ ప్రొడ్యూసర్గా వాళ్ళకి విషయం అండి కానీ ప్రైమరీ లేయర్లో ఉన్నది ఏమో కథలో ఒక డిమాండ్ ఏంటంటే నేను ఈ గాడ్ ఫాదర్ని ఇంకొక పెద్ద ఇమేజ్ ఉన్న స్టార్ ఈజ్ గాడ్ ఫాదర్ మై మెరా బడ బడే బాయ్ అని చెప్పడానికి ఒక స్టార్ కావాలి మాకు దానికి ఆయన కరెక్ట్గా అన్నీ కలి వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల అది కలిసి వచ్చింది ఈ కథకి ఏంత డిమాండ్ ఉందో అది ఆయన ఈ క్యాటర్ని డామినేట్ చేయకుండా ఆయన చేసి వెళ్ళారు నాతో చెప్పడం కూడా ఆయన అదే చెప్పారు నాకు రాజా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ఆయన నా కోసం ఏం చేయొద్దు కథకి ఏం కదా చేయని ఆయన కూడా చెప్పారండి సో యూఆర్ హ్యాపీ విత్ అండ్ యూఆర్ హ్యాపీ విత్ ద రిజల్ట్ అంతే 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 యూఆర్ హ్యాపీ విత్ ద సక్సెస్ అవునవునండి ఏంటి ఫైనల్ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి నాగార్జున గారితో ఎలాంటి సినిమా చేయబోతున్నారు ఇప్పుడే ఒక రిలీజ్ అయిన సినిమా గురించి మాట్లాడేసిన సంతోషం మళ్ళీ చేయబోయే సినిమా గురించి సక్సెస్ కొట్టారు కాబట్టి నాగార్జున ఫ్యాన్స్ ఎలా అనుకుంటారు అబ్బా ఈ సక్సెస్ కొట్టిన డైరెక్ట్ మా హీరోతో సినిమా చేస్తున్నారు ఎలాంటి సినిమా చేయబడుతుంది ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా అంతే అంతే సార్ నాకు లక్కీగా చిరంజీవి గారు మాకు తెలిసింది యాక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయబోతున్నా తెలుసు అవును సార్ నాకు లక్కీగా వచ్చి ఒక చిరంజీవి గారు నా కెరియర్లో అలాంటి స్టార్స్ తేయడం చేయడం అనేది స్క్రిప్ట్ రెడీ ఉంది అది అవును సార్ అవును సార్ అది ముందు యాక్చువల్గా ఆ సినిమా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాల్సి ముందే చేయాలి చేయాల్సి వచ్చింది బట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళిద్దరు ఆనంద సంతోషంగా ఆడుతున్నారు కాబట్టి అది చేశారండి దాంట్లో నా సంతోషం నాకు ఒకేసారి నాకు తెలుగు వచ్చినప్పుడు ఇటు రైట్ సైడ్లో నాగార్జున గారు లెఫ్ట్ సైడ్లో చిరంజీవి గారు కూర్చుని అదే ఇద్దరు సినిమా రెండు సినిమా చేయి అని ఇద్దరు నాకు కమాండ్ ఇస్తుంటే అది నేను నాకు వన్ ఆఫ్ ద మెమరబుల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ అండి అది జరిగింది ఎందుకు చెప్తారంటే అది యాక్షన్ కానీ మెయిన్గా ఉంటుంది కానీ అన్నీ ఏదైనా ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నది నేను ట్రై చేస్తానండి ఒక ఎమోషన్ అండ్ యాక్షన్ రెడీ అవ్వాలంటే ఆల్మోస్ట్ రెడీగా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి మళ్ళీ ఈ సినిమా అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చొని దాన్ని అవును అంతే సార్ చేయాలి మళ్ళీ మీ నాన్నగారితో కూర్చొని అవును సార్ అవును సార్ అంతే మీ నాన్నగారితో మొత్తం డిస్కస్ చేస్తాను అన్నీ సార్ అన్నీ అన్నీ అవును అవును సార్ అన్నీ అన్నీ ఎందుకంటే ఈ సినిమా కూడా ఆయన పదిహేను రోజులు ఎడిట్ చేశారు అవును సార్ అవును సార్ ఆయన అవును ఆయన సలహాలు ఇచ్చారు మొత్తం ఆయన ఇక్కడ అంతా బాగుంటుందని తన హ్యాండ్ దాంట్లో ఉంది తనివర్ అండ్ టూ వచ్చి నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అది నా తమ్ముడితో చేయాలా లేదా రామ్ చరణ్ బాబుతో చేయాలా అనేది అది అన్నీ కలిసి రావాలి కదండి ఇప్పుడు అలా చేసేటప్పుడు బైలింగులుగా వస్తుంది ఇవన్నీ నాయదైతే స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉంది టైంని బట్టి మనం ఇద్దరు ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు ఇంకోటి మీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నాకు ఎంత ఆడియన్స్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు మళ్ళీ ఒక రీఎంట్రీ ఇక్కడ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చారు ఏదైతే పండాలనుకున్నా అన్నీ పండింది ఒక ఒక మొదటి ఒక ట్వీట్ కానీ మొదటి రెస్పాన్స్ నుంచి ఇది బ్లాక్ బస్టర్ కానీ రావడం అనేది వెరీ రేర్గా జరిగే ఒక విషయం అండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అన్నిటికీ అందరికీ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పబ్లిక్ అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను నేను మీకు కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ తరఫున ఒక మంచి సినిమా ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యా